സ്റ്റുഡൻസ് എവർക്കും ആയ ഷിക്കോൺ ലാബിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സിന്റെ ഭാഗമായി വരുന്ന നാഷണൽ ഇൻകം അക്കൌണ്ടിംഗ് എന്ന ടോപ്പിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് നാഷണൽ ഇൻകം അക്കൌണ്ടിങ്ങിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ പബ്ലിക് എക്സാമുകളിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് വരാറുള്ളതാണ് എന്തുകൊണ്ടും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം നാഷണൽ ഇൻകം എന്താണെന്നാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അതായത് നാഷണൽ ഇൻകം അക്കൌണ്ടിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം വരുന്നത് എന്താണ് നാഷണൽ ഇൻകം എന്നാണ് നാഷണൽ ഇൻകം ഇസ് ദ സം ടോട്ടൽ ഓഫ് ദ മണി വാല്യൂ ഓഫ് ഫൈനൽ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ എ കൺട്രി ഡ്യൂറിംഗ് എ ഇയർ എന്നാണ് നിർവചിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് ദേശീയ വരുമാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രാജ്യത്ത് ഒരു വർഷത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ അന്തിമ സാധന സേവനങ്ങളുടെയും പണമൂല്യം എന്നാണ് ദേശീയ വരുമാനം നാഷണൽ ഇൻകം ഈസ് ദ സം ടോട്ടൽ ഓഫ് ദ മണി വാല്യൂ ഓഫ് ഓൾ ഫൈനൽ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് അതായത് എല്ലാ അന്തിമ സാധന സേവനങ്ങളുടെയും മണി വാല്യൂ ആണ് നാഷണൽ ഇൻകം പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ എ കൺട്രി ഡ്യൂറിംഗ് എ ഇയർ അതായത് ഒരു രാജ്യത്ത് ഇൻ എ കൺട്രി ഒരു രാജ്യത്ത് ഡ്യൂറിംഗ് എ ഇയർ ഒരു വർഷത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക കാലയളവിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ അന്തിമ സാധന സേവനങ്ങളുടെയും പണമൂല്യത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് നാഷണൽ ഇൻകം എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോ ഇത് നമ്മൾ നാഷണൽ ഇൻകം അക്കൗണ്ടിംഗ് എന്ന ചാപ്റ്ററിന്റെ ആ പേരുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ട് എന്താണ് നാഷണൽ ഇൻകം എന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിന്റെ കാൽക്കുലേഷൻസ് ഒക്കെ അക്കൗണ്ടിംഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഉൾഭാഗത്ത് പഠിക്കാനുണ്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് അപ്പൊ ഇതിന് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഗുഡ്സ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഗുഡ്സ് അതുപോലെ കൺസംഷൻ ഗുഡ്സ് ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള ചില ഗുഡ്സുകളാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ചിലതരം വസ്തുക്കളാണ് ഇത് സാധാരണ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്ന ഇവയെ താരതമ്യം ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് പറയാനോ വേണ്ടി മാത്രമാണ് അപ്പൊ നോക്കാം ഫൈനൽ ഗുഡ്സ് എന്താണെന്നുള്ളത് ദ ഗുഡ്സ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഫൈനൽ കൺസംഷൻ ഓർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആർ കോൾഡ് ഫൈനൽ ഗുഡ്സ് ഫൈനൽ ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അന്തിമ വസ്തുക്കളാണ് അതായത് അന്തിമമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ ദ ഗുഡ്സ് Used for final consumption or investment. ആ രണ്ട് കാര്യം മാത്രം നമ്മൾ ഓർത്താൽ മതി അതായത് അന്തിമ ഉപഭോഗത്തിനോ നിക്ഷേപത്തിനോ ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കളാണ് ഫൈനൽ ഗുഡ്സ് ദ ഗുഡ്സ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഫൈനൽ കൺസംഷൻ ഓർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അതായത് ഫൈനൽ കൺസംഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്തിമ ഉപഭോഗം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിക്ഷേപം അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ഫൈനൽ ഗുഡ്സ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾസ് പറയുന്നുണ്ട് ക്ലോത്ത്സ് ഹൗസ് ഷൂസ് ചപ്പൽസ് സ്കൂൾ ബാഗ്സ് സൈക്കിൾസ് ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ടി വി മോട്ടോർ സൈക്കിൾസ് എക്സെട്ര എത്രയും നമുക്ക് പറയാം അതായത് നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങി നേരിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന വസ്തുക്കളൊക്കെ എന്താണ് ഫൈനൽ ഗുഡ്സുകളാണ് അല്ലെ ഇപ്പൊ ക്ലോത്ത് നമുക്ക് അതായത് റെഡിമെയ്ഡ് ഡ്രസ് ആണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വസ്ത്രങ്ങൾ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ഇപ്പൊ റെഡിമെയ്ഡ് ക്ലോത്ത് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വാങ്ങി നമുക്ക് നേരിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഹൗസ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ച വീടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരിട്ട് നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കാം ഷൂസ് നമുക്ക് നേരിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ചില വസ്തുക്കളാണ് ഈ പാക്ക്ഡ് ഫുഡ് ഐറ്റംസ് അല്ലെ അതായത് ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ പാക്കറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതൊക്കെ അപ്പൊ ലെയ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് അങ്ങനെ എക്സാമ്പിൾസ് പറയാവുന്നതാണ് ഏത് ഫൈനൽ ഗുഡ്സിന് അപ്പൊ നമ്മൾ ലെയ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വാങ്ങുന്നു നേരെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വസ്തുക്കളൊക്കെ നമ്മൾ എന്താണ് ഫൈനൽ ഗുഡ്സിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഫൈനൽ ഗുഡ്സ് എന്തായിരുന്നു ഫൈനൽ ഗുഡ്സ് ആർ ദ ഗുഡ്സ് വിച്ച് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഫൈനൽ കൺസംഷൻ ഓർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അല്ലെ അതായത് അന്തിമ ഉപഭോഗത്തിനോ നിക്ഷേപത്തിനോ ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ഫൈനൽ ഗുഡ്സ് എന്നുള്ളത് ദെൻ രണ്ടാമത്തെ ഗുഡ്സ് പറയുന്നത് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഗുഡ്സ് ആണ് എന്താണ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് എന്ന് പറഞ
അത് അതിന്റെ പൊട്ടറ്റോ രൂപമാണെങ്കിൽ അതെന്താണ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഗുഡ്സ് ആണ് ക്ലിയർ അല്ലെ ഇവിടെ മറ്റു ചില എക്സാമ്പിൾസ് പറയുന്നുണ്ട് കോട്ടൺ ത്രെഡ് യൂസ്ഡ് ടു മേക്ക് ക്ലോത്ത് അല്ലെ കോട്ടൺ ത്രെഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എന്തുണ്ടാക്കുന്നു ക്ലോത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ലെതർ യൂസ്ഡ് ടു മേക്ക് ഷൂസ് ലെതർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഷൂസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു പ്ലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ബാഗ് ഉണ്ടാക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ വീറ്റ് യൂസ്ഡ് ടു മേക്ക് ബ്രെഡ് വീറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ബ്രെഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ ബ്രെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈനൽ ഗുഡ് ആണ് വീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഗുഡ് ആണ് ക്ലിയർ അല്ലെ അപ്പോ ഈ ഫൈനൽ ഗുഡും ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഗുഡും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് ഫൈനൽ ഗുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നേരിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഗുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ നേരിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം പറ്റുന്ന വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുവാണ് ദൻ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം പറയുന്നത് കൺസംഷൻ ഗുഡ്സ് ആണ് കൺസംഷൻ ഗുഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉപഭോഗ വസ്തുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്യൂമർ ഗുഡ്സ് എന്നും പറയും ഓക്കെ കൺസംഷൻ ഗുഡ്സ് വിച്ച് ആർ യൂസ്ഡ് ബൈ ദ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഡിറക്ട്ലി ആർ കോൾഡ് കൺസംഷൻ ഗുഡ്സ് അല്ലെ അതായത് കൺസംഷൻ ഗുഡ്സ് ആർ ദ ഗുഡ്സ് വിച്ച് ആർ യൂസ്ഡ് ടു കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഡിറക്ട്ലി എന്നാ പറഞ്ഞു കൺസ്യൂമേഴ്സിനെ നേരിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന വസ്തുക്കളാണ് കൺസംഷൻ ഗുഡ്സ് കൺസംഷൻ ഗുഡ്സ് ഓൾസോ കോൾഡ് കോൾഡ് ഫൈനൽ ഗുഡ്സ് അല്ലെ ഫൈനൽ ഗുഡ് അത് തന്നെയല്ലേ കൺസ്യൂമർ ചെയ്യുന്നത് ഫൈനൽ ഗുഡ്സ് കൺസ്യൂമേഴ്സിനെ നേരിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കൺസംഷൻ ഗുഡ് എന്ത് തന്നെയാണ് ഡയറക്ട്ലി യൂസ്ഡ് ആണ് പറഞ്ഞുള്ളത് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഡയറക്ട്ലി യൂസ്ഡ് എന്നാ പറഞ്ഞുള്ളത് കൺസ്യൂമേഴ്സിനെ നേരിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന വസ്തുക്കളാണ് ഏത് കൺസംഷൻ ഗുഡ്സ് ഓർ കൺസ്യൂമർ ഗുഡ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഫൈനൽ ഗുഡ്സ് ഓക്കെ ദ കൺസ്യൂ ദ കൺസ്യൂമർ ഗുഡ്സ് ഓർ കൺസംഷൻ ഗുഡ്സ് ആർ ടു ടൈപ്സ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഡ്യൂറബിൾ ഗുഡ്സ് സെക്കൻഡ് വൺ നോൺ ഡ്യൂറബിൾ ഗുഡ്സ് ഓക്കെ കൺസ്യൂമർ ഗുഡ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ കൺസംഷൻ ഗുഡ്സിനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് തരം തിരിക്കാം ഒന്നാമത്തത് ഡ്യൂറബിൾ ഗുഡ്സ് ആണ് രണ്ടാമത്തത് നോൺ ഡ്യൂറബിൾ ഗുഡ്സ് ആണ് എന്താണ് ഡ്യൂറബിൾ ഡ്യൂറബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈടുള്ളത് ദീർഘകാലം ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന വസ്തുക്കളാണ് ഡ്യൂറബിൾ ഗുഡ്സ് ഈടുള്ള വസ്തുക്കൾ നോൺ ഡ്യൂറബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ നോൺ ഡ്യൂറബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ില്ലാത്തത് ദീർഘകാലം ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയാത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹ്രസ്വകാല വസ്തുക്കൾ അല്ലെ നോക്കാം ദ ഡ്യൂറബിൾ ഗുഡ്സ് ആർ ദോസ് ദാറ്റ് ലാസ്റ്റ് ലോങ് അല്ലെ അതായത് ലാസ്റ്റ് ലോങ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന വസ്തുക്കളാണ് ദീർഘകാലം ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന വസ്തുക്കളാണ് ഡ്യൂറബിൾ ഗുഡ്സ് whereas goods that last only for short time is known as a non durable goods le only for short time used aan le adayda goods used only for short time anengil adu non durable aan nere marche the goods are used for last long anengil allengil long last aan upayogikkunnadengil adu durable goods aan okay then adu nammilulla adinde examples parayam car scooter tv computer etc are durable goods whereas food products like milk eggs vegetables etc are the non durable goods okay appo durable goods ne namale namukku deerga kaalam eedu nilkuna ella tharam vasthukalkum endu parayam durable goods endu paraya nere marcha hrasva kaalam allengil onno rendo divasangal maatram appo nammal ivide examples parane milk egg vegetables idakke endana non durable goods aanu valare churingiya samayam maatra upayogikkan kariyina vasthukal aanu allengil athram angane soochichu vekkan kariyina vasthukal aanu non durable goods ennallad okay then next goods varunathu capital aanu capital goods endha capital goods endu parnaale capital goods nu parnathu moolathana vasthukalaanu le the goods once produced and which can be used again for production le goods once produced and which can be used again for production adayathu orikkal ulpaadipichathaanu goods once produced aanu orikkal ulpaadipicha vasthu aanu and which can be used again for production pin adendu yunu ulpaadanathil veendu upayogikkunu appo malayalam engane parayum capital goods ennu parnal moolathana vasthu ennu parnal orikkal ulpaadipichathum ulpaadanathil വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നതുമായ വസ്തുക്കളാണ് മൂലധന വസ്തുക്കൾ ഒരിക്കൽ ഉൽപാദിപ്പിച്ചത് ഒരിക്കൽ ഉൽപാദിപ്പിച്ചതും ഉൽപാദനത്തിൽ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നതുമായ വസ്തുക്കളാണ് ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മൂലധന വസ്തുക്കൾ ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾസ് പറയുന്നുണ്ട് മെഷീനറി ഫാക്ടറി ബിൽഡിംഗ് ട്രക്സ് എയ്റോപ്ലെയിൻ റോഡ്സ് പോർട്സ് എക്സെട്ര അല്ലെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള മെഷീനറീസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഒരിക്കൽ നമ്മൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു വെച്ചതാണ് മെഷീനറീസ് വീണ്ടും നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഉൽപാദനത്തില് ഉപയോഗ മറ്റു വസ്തുക്കൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ദൻ
എന്താണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ടിയർ ആൻഡ് വിയർ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സ് ഈസ് കോൾഡ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്നാണ് എന്താണ് ടിയർ ആൻഡ് വിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ദ ഡാമേജസ് അല്ലെ അതായത് ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സിന് ഉണ്ടാകുന്ന ഡാമേജസിനെയാണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ടിയർ ആൻഡ് വിയർ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സ് ഈസ് കോൾഡ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ അല്ലെ അപ്പോ ടിയർ ആൻഡ് വിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡാമേജസ് ആണ് മൂലധന വസ്തുക്കൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന മൂല്യ നഷ്ടമാണ് ഏത് ഡിപ്രീസിയേഷൻ അപ്പൊ ഡിപ്രീസിയേഷൻ മലയാളം എന്താണ് തേയ്മാനം എന്നാണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഡിപ്രീസിയേഷൻ തേയ്മാനം തേയ്മാനം എന്ന് പറയുന്നത് മൂലധന വസ്തുക്കൾക്കുണ്ടാകുന്ന മൂല്യ നഷ്ടമാണ് എങ്ങനെയാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദ ടിയർ ആൻഡ് വിയർ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സ് ഈസ് കോൾഡ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഡിപ്രീസിയേഷൻ കോസ്റ്റ് എന്താണെന്നാണ് ഡിപ്രീസിയേഷനുമായി കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ കോസ്റ്റ് Depreciation cost is the expenses connected with the repair and replacement of capital goods. Now, we have to say that it is the depreciation. It is the tier and wear of capital goods. The most important thing is the most important thing is the most important thing is the most important thing. കേടുപാടുകൾ തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരുന്ന ചെലവാണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ കോസ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കോസ്റ്റ് എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് ദ എക്സ്പെൻസസ് കണക്റ്റഡ് വിത്ത് റിപ്പയർ ആൻഡ് റീപ്ലേസ്മെന്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സ് മൂലധന വസ്തുക്കളുടെ റിപ്പയറിനോ അല്ലെങ്കിൽ അത് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കാനോ വേണ്ടി വരുന്ന ചെലവുകൾക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ തേയ്മാന ചെലവ് ക്ലിയർ അല്ലെ തേയ്മാന ചെലവ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂലധന വസ്തുക്കൾക്കുണ്ടാകുന്ന റിപ്പയറിനോ അല്ലെങ്കിൽ റീപ്ലേസ്മെന്റിനോ വരുന്ന ചെലവാണ് ഏത് ഡിപ്രീസിയേഷൻ കോസ്റ്റ് ഓക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ് ഫ്ലോസ് എല്ലാ വർഷവും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ് ഫ്ലോസ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശേഖരം ഫ്ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രവാഹം ഈ രണ്ട് വാക്കുകൾ എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും കാരണം ഈ ചോദ്യം വരുന്നത് നമുക്ക് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന വേരിയബിൾസിനെ രണ്ട് പട്ടികകളിലാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന വേരിയബിൾസിനെ രണ്ട് പട്ടികകളിലാക്കി തരം തിരിക്കുക എന്നാണ് ഈ സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ് ഫ്ലോസിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചോദ്യം വരിക അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് സ്റ്റോക്ക് എന്താണ് ഫ്ലോസ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എ വേരിയബിൾ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി മെഷേർഡ് അറ്റ് എ പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം ഈസ് കോൾഡ് സ്റ്റോക്ക് നോക്കാം ശേഖരം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ശേഖരം പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈമിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി മെഷേർഡ് അറ്റ് എ പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം ഒരു നിശ്ചിത സമയ ബിന്ദുവിൽ അളക്കാൻ കഴിയുന്ന മെഷർ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന വേരിയബിൾസിന് പറയുന്ന പേരാണ് സ്റ്റോക്ക് ക്ലിയർ അല്ലെ അതായത് ശേഖരം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നിശ്ചിത സമയ ബിന്ദുവിൽ അതായത് ഒരു പ്രത്യേക സമയം ആ സമയത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് അളക്കാൻ കഴിയുന്ന വേരിയബിൾസ് ആണെങ്കിൽ അത്തരം വേരിയബിൾസിന് പറയുന്ന പേരാണ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റോക്ക് ഈസ് എ സ്റ്റാറ്റിക് കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് അതൊരു സ്ഥിരമായ ഒരു ഒരു സ്ഥിരമായ ഒരു ആശയത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് മെഷേർഡ് അറ്റ് എ പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം ഇതൊരു പ്രത്യേക സമയ ബിന്ദുവിലാണ് അളക്കപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ ഒരു സമയ ബിന്ദുവിൽ അളക്കുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമയ ബിന്ദുവിൽ അളക്കുന്ന വേരിയബിൾ ആണ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈസ് എ സ്റ്റാറ്റിക് വേരിയബിൾ അതായത് മാറ്റമില്ലാത്തതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് സ്റ്റോക്ക് എന്നുള്ളത് ക്ലിയർ അല്ലെ നേരെ മറിച്ച് ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ വേരിയബിൾ ദാറ്റ് ഈസ് മെഷേർഡ് ഇൻ എ സ്പെസിഫിക് പീരിയഡ് ഓഫ് ടൈം നോക്കൂ ഇത് തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം ഇതാണ് അതായത് സ്റ്റോക്ക് പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈമിലാണ് അളക്കുന്നത് ഇവിടെ ഫ്ലോസ് അളക്കുന്നത് പീരിയഡ് ഓഫ് ടൈമിലാണ് അല്ലെ അതായത് സ്റ്റോക്ക് അളക്കുന്നത് പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈമിലാണ് സ്റ്റോക്ക് മെഷർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈമിലാണെങ്കിൽ ഫ്ലോസ് മെഷർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എവിടെയാണ് പീരിയഡ് ഓഫ് ടൈമിലാണ് അല്ലെ ഒരു കാലയളവിൽ ഒരു ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിൽ അളക്കപ്പെടുന്ന വേരിയബിൾ ആണ് ഏത് ഫ്ലോസ് ഓക്കെ ഒരു നിശ്ചിത സമയ ബിന്ദുവിൽ അളക്കുന്ന വേരിയബിൾ ആണ് സ്റ്റോക്ക് ഒരു നിശ്ചിത സമയ ബിന്ദുവിൽ അളക്കുന്ന വേരിയബിൾ ആണ് സ്റ്റോക്ക് ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിൽ അളക്കുന്ന വേരിയബിൾ ആണ് ഫ്ലോസ്
when we say that our population increased 18.1 crore during the last decade എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ ദശകങ്ങളിലായി 18.1 കോടിയോളം ഇന്ത്യയുടെ ജനസംഖ്യ വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് അർത്ഥം എന്താണ് അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഫ്ലോസിനെയാണ് പറഞ്ഞ മനസ്സിലാവുണ്ടല്ലോ അപ്പോ ഒരു നിശ്ചിത സമയ ബിന്ദുവിലാണ് എന്ത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സ്റ്റോക്ക് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിലാണ് ഫ്ലോസ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾസ് പറയുന്നുണ്ട് സ്റ്റോക്കിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് പറയുന്നത് സപ്ലൈ ഓഫ് മണി അതായത് സപ്ലൈ ഓഫ് മണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണപ്രധാനം അതായത് രാജ്യത്തിലേക്ക് പണം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത് അതാണ് പണപ്രധാനം സപ്ലൈ ഓഫ് മണി സൂചിപ്പിക്കുന്നത് രാജ്യത്തിലേക്ക് പണം അടിച്ചിറക്കുന്നതിനാണ് ആർ ബി ആണ് രാജ്യത്തിലേക്ക് മണി സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഒരു നിശ്ചിത സമയ ബിന്ദുവിലാണ് അത് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ബാങ്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ബാങ്കിലുള്ള നിക്ഷേപം അതുപോലെ ഫുഡ് ഗ്രെയിൻ സ്റ്റോക്ക് കണ്ടോ എക്സാമ്പിൾസിൽ സ്റ്റോക്ക് എന്ന് കണ്ടാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഒന്നും തലങ്ങും വലങ്ങും നോക്കേണ്ടതില്ല സ്റ്റോക്ക് എന്ന് കണ്ടാൽ അത് എന്ത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ശേഖരമാണെന്ന് ഉറപ്പിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഫോറിൻ കറൻസി റിസർവ്സ് വിദേശ നാണ്യം കരുതൽ ശേഖരമാണ് ഫോറിൻ കറൻസി റിസർവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ടോട്ടൽ പോറോവിങ്സ് അല്ലെ മൊത്തം കടം വാങ്ങൽ ക്യാപിറ്റൽ ഇതെല്ലാം എന്താണ് എക്സാം എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ സ്റ്റോക്ക് ആണ് ഓക്കെ നേരെ മറിച്ച് നാഷണൽ ഇൻകം രാജ്യത്തിന്റെ വരുമാനം ക്യാപിറ്റൽ ഫോർമേഷൻ മൂലധന സ്വരൂപീകരണം ഫോറിൻ റെമിറ്റൻസ് ടു ദ കൺട്രി അതായത് രാജ്യത്തിലേക്കുള്ള വിദേശ രാജ്യത്തിലേക്ക് വിദേശത്ത് നിന്നുള്ള അടവ് അതുപോലെ ഇമ്പോർട്ട്സ് എക്സ്പോർട്ട്സ് ബോറോവിങ്സ് അല്ലെ കയറ്റുമതി അതുപോലെ തന്നെ കയറ്റുമതി ഇറക്കുമതി അതുപോലെ തന്നെ കടം വാങ്ങൽ ഇതൊക്കെ ഫ്ലോസിൻ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് അപ്പൊ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് വേരിയബിൾസ് ആയിട്ട് തരിക ഓക്കെ ഈ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ഭാഗത്തുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റോക്കിനെയും ഫ്ലോസിനെയും തരംതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേരിയബിൾസ് ആക്കിയിട്ട് തരിക ഇനി അതല്ലാതെ നമുക്ക് തരാവുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ചോദ്യത്തിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് ക്ലാസിഫൈ ദ ഫോളോവിംഗ് വേരിയബിൾസ് അണ്ടർ ദ ഹെഡ്സ് സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ് ഫ്ലോസ് ഇനി അതിന്റെ ആ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് വാട്ടർ ഇൻ എ ടാങ്ക് ഓക്കെ വാട്ടർ ഇൻ എ ടാങ്ക് ഒരു ടാങ്കിലെ വെള്ളം അതെന്തായിരിക്കും സ്റ്റോക്ക് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ദ വാട്ടർ ദാറ്റ് ഫ്ലോസ് ത്രൂ എ ടാപ്പ് വിത്തിൻ ആൻ അവർ ഒരു മണിക്കൂറിൽ ഒരു ടാപ്പിലൂടെ ഒഴുകുന്ന വെള്ളം അതെന്താണ് ഒരു ടാപ്പിലൂടെ ഒഴുകുന്ന വെള്ളം മണിക്കൂറിൽ എന്നാ പറഞ്ഞുള്ളത് മണിക്കൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്ര സമയം മുതൽ ഇത്ര സമയം വരെ എന്നുള്ളതാണ് മണിക്കൂർ അപ്പൊ എന്താണ് അത് കാലയളവാണ് അപ്പൊ അത് ഫ്ലോസിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു വാട്ടർ ഇൻ എ ലേക്ക് തടാകത്തിലെ വെള്ളം അതെന്താണ് സ്റ്റോക്ക് ആണ് തടാകത്തിലെ വെള്ളം ടാങ്കിലെ വെള്ളം പോലെ തന്നെ കെട്ടി നിൽക്കുന്നതാണ് ദൻ അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടർ ഇൻ എ റിവർ ഒരു നദിയിലെ വെള്ളം അത് ഫ്ലോസ് ആണ് നദിയിലെ വെള്ളം ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കും വെൽത്ത് സമ്പത്താണ് അതെന്താണ് സ്റ്റോക്ക് ആണ് ഇൻകം വരുമാനം അത് ഫ്ലോസ് ആണ് അല്ലെ ഇൻകം നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു മാസം ഒരു വരുമാനം ഉണ്ടാകുന്നു അടുത്ത മാസം വരുമാനം മാറിയേക്കാം അല്ലെ അപ്പൊ ഓരോ മാസത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ദിവസം കിട്ടുന്ന വരുമാനം അതാണ് ഇൻകം കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതെന്താണ് അത് ഫ്ലോസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നിക്ഷേപം അത് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചൊരു സംഗതിയാണ് ഒരു ഭാഗത്ത് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചതാണ് അതാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അതെന്താണ് സ്റ്റോക്കിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ ക്യാപിറ്റൽ ഫോർമേഷൻ മൂലധന സ്വരൂപീകരണം അത് സ്വരൂപിക്കുകയാണ് അതിങ്ങനെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ അത് ഫ്ലോസ് ആണ് സപ്ലൈ ഓഫ് മണി സപ്ലൈ ഓഫ് മണി നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതാണ് അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് സ്റ്റോക്കിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ അപ്പോ സപ്ലൈ ഓഫ് മണി ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അല്ലെ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്താണ് ചെലവാണ് ചെലവ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യമാണ് ചെലവ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്നതാണ് സപ്ലൈ ഓഫ് മണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെലവാക്കുന്നത് അല്ല സപ്ലൈ ഓഫ് മണി കേട്ടോ അതായത് പണപ്രധാനം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ചെലവാക്കുന്ന പണമല്ല സപ്ലൈ ഓഫ് മണി കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതായത് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചാണ് സ്റ്റോക്ക് വേരിയബിൾ ആണ് അതായത് രാജ്യത്തിലേക്ക് രാജ്യത്തിലേക്ക് ആർ ബി ഐ അടിച്ചിറക്കുന്ന പണത്തിന്റെ അളവാണ് സപ്ലൈ ഓഫ് മണി എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്താണ് അത് ചെലവാണ് അത് രാജ്യത്തിലെ ഗവൺമെന്റ് രാജ്യത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വരുത്തുന്ന ചെലവുകളാണ് എന്ത് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ ഈ എക്സാമ്പിൾസിന്റെ കൂട